Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello, Herman. Good evening, teacher. Good evening. Uh, it was Henry, right? Okay. How are you tonight? I'm hungry. Oh, really? Are you? Oh, my God. Well, we cannot do much about it, but okay, we've got to wait maybe until after the class. Okay. Okay. I'm tired. Oh, yeah. I, I can tell that. Okay. <laughs> okay, people, so let's start the class by taking the, or checking the attendance list, okay? I and you, teacher, how are you? I'm doing good. Um, it was a very good day today because I went out with my family. They started the Mother's Day celebrations uh, celebration today. <laughs> so yeah, we had a good time at lunch time. Okay, so yeah, it was good. Always busy. Excuse me, Excuse me. are you a you mother? Right? Yes, I am a mother of two daughters. Yeah. Mm -hmm. Yeah, I have Happy two mother's daughters. Day. Oh, thank you very much. <laughs> I appreciate because tomorrow that. I don't see you. Yeah, tomorrow is going to be a day off. Okay, we have a day good off. Evening, we have... Hello, good evening, Jose Arnoldo. We have no class tomorrow, guys. We have no class tomorrow because of the 10th of May. Mm -hmm. Yes. Uh, okay, people. Only so... tomorrow. Only tomorrow, hey, come on, yeah, only tomorrow, <laughs> yes. Okay, people, so let, let me um, call the roll. Remember that you have to turn on your camera. Good cameras. evening, teacher. Hello, good evening. Was it Juan Francisco? Who was it? Eh, sola, solamente oh, yes. comentar, teacher, este, tengo una emergencia de salud con mi hija y voy para el seguro con ella, solo voy a estar de oyente. Oh, okay, okay, don't worry, go ahead, but please stay Thank connected, you, okay. Okay, people, so now we're gonna take the, the attendance. So please remember to turn on your cameras and when I call your name, please say present. Alma Veronica Castro de Serrano. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Herman, okay, great. I'm happy to see you tonight. We missed you on Friday. Yeah, okay. I'm happy you're you're back. Okay. Okay, yes. thank you. Um Herman Enrique Gonzalez Valeriano. Present teacher. Okay, Henry Alberto Perez Rosales. Here I am, teacher. Great. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. There you are. Jose Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. Jose Ulises Anaya Cortez. Juan Francisco Salmerón Alas. Well, he said he's on his way. To... Okay. Present teacher. Okay. Karina Elizabeth Hernández. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Okay. Very good, you are back. We didn't see you on Friday. Okay, Rebecca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando Jose Romero Castro. Wendy Lisette Gomez Garcia. Wendy Maricela Ramirez Guevara. Present teacher. Okay. Um, Jensi Dinora Canales Reyes. 
Present. Hey, hello, Jensi. I like your name. Carmen Inés Montes de Fermán. It's not Carmencita yet. Okay. Henry Vladimir Ramirez Martinez. Okay. We're going to wait for them to connect during uh, the development of the class. Okay. So we're going to start tonight by uh, relaxing. Okay. We're going to relax and we are going to practice the. Uh, imperatives. This is easy what we're going to do. Okay, this is very easy. A ver, escojamos dos representantes, dos representantes de toda la clase. A ver, propónganme dos personas para ser líderes de grupo. A ver. Marian y Arnoldo. Okay, Marian y Arnoldo, una propuesta. Ajá. Otra propuesta. Germán y Alma. Germán y Alma, va, vamos a ver. Ah, okay. Ya tenemos. Okay, no problem, Georgina. It's okay. You please keep your eyes on the road. Okay, here we are. Tenemos a Marian, Arnoldo, Herman y Alma. Okay. Vamos a decidir entre Marian y Alma. ¿A quién escogemos? A ver todos. El Alma. Que Alma. Ay, Mariana. Vaya, Marian y Alma no pueden decir, Marianne. vaya. Marian y Alma no pueden decir, vaya, vaya, vaya. A ver, los demás, los demás. A ver. Ajá. Marian, voto por Alma. Oh, tenemos ahí, a ver, entonces tenemos, uno dice oh, no. Marian y el otro dice Alma. A ver, un punto Marianne. para cualquiera de las dos gana. Marian. Va, entonces... Marianne. Entonces queda Marianne en el primer grupo, ¿ok? Ella va a ser la líder de un grupo. Vamos a ver, entre Arnoldo y Germán. A ver, decidamos. Teacher, teacher. teacher. Tell me. Eh, Arnoldo, because I, I am driving. Ah, oh, ok. I... Ok, ah. good, good. Bien. Entendemos. Entonces Germán. <laughs> because he's driving. Ok, then. Vamos a ver, tenemos a Arnoldo. Arnoldo va a ser el líder del siguiente grupo, del otro grupo, ok. Entonces, Marian y Arnoldo. Marian, ahorita vemos 13 conectados, ok. Yo solo soy árbitro, ok. Bien, tenemos a Marian y Arnoldo. Marian, eh, entre los compañeros que está viendo conectados, Escoja lo, el primero. A ver, usted escoja. ¿A quién quiere en su grupo? Primer nombre, dele, dele. El que, el que mire primero, ese diga. A Germán, porque me escogió. <risa> <risa> ok, Germán en el grupo de Marian. Muy bien. A ver, Arnoldo, ¿a quién escoge? A Henry Alberto Pérez. Excelente, a Henry. Very good. Vamos a ver, Marian. ¿A quién escoge? ¿A quién más? Sí. <coughs> tenemos Isidro, tenemos Jensi, Wendy Marisela, Juan Francisco, Catherine. A Isidro. A Isidro. Vamos a ver, Marián con Isidro Germán. Vamos. Sigamos, Arnoldo, otra persona. Escoja a otro compañero. O compañera. Uh, uh, Kelly Maricela. A Kelly Maricela, muy bien. Seguimos. Marian, dele, dele. Así ve. Vamos. Eh, a Jensi. Ok, Jensi. Arnoldo. Choose another classmate. Uh, uh, Henry Ramírez. Ok. Wendy Ramírez. Ok. Ajá. No sé si ya eh, Yesenia Dinora, no sé si ya la había escogido María. A Jen, sí, sí, ya la escogieron. Uh -huh. uh, entonces solo faltaría Katherine y Georg Georgina, ¿verdad? Yes. Creo. Yes, yes. Ah, pues Katherine. Ok, very good. Entonces Georgina va con María. Excelente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir, yo les voy a presentar ahorita por acá. One second. Bien, 
recordando un poquito nada más acerca de have to and need to. Acordémonos que have to es cuando en la oración usted está diciendo algo que es obligatorio, o sea, que es una obligación, una responsabilidad, algo que no puede cambiarse. Ahora, perdón, Katherine, dígame. Ok, no problem, Katherine, it's ok. Entonces, tenemos, um, thank you for, for reminding me, ok. Gracias por acordarme, Katherine. Eh, Katherine está de oyente, ok. Bien, entonces. Decíamos que have to era para cuando es una obligación. Entonces, cuando usamos igual yo, need teacher, to. Igual yo estoy de oyente, teacher, estoy de oyente. Ok, yes, I remember. Thank you, Juan Francisco. Ok, cuando usamos need to. Ajá. Need is for... Eh... Algo que necesitamos, no. Yes, necessities or needs, exactly needs, ¿verdad? Son cosas que se necesitan hacer para que pueda realizar otras, ¿verdad? Con el propósito de que otra cosa suceda, ¿ok? For example, um, o, para, o para suplir una necesidad, ¿verdad? Tenemos, exp, expresamos eso. O algo que de verdad sea urgente. Decimos need, I need, she needs. I don't need, es que no tengo esa necesidad, and, uh, and she doesn't need, he doesn't need, es que no es necesario, ¿verdad? Que algo suceda, pero puede pasar, ¿ok? So, teniendo eso en mente, que have to es para obligations, and need to es for needs. Vamos a ir a un jueguito ahorita, ¿ok? Good evening, teacher. Hello, Sorry. good evening, Carmen. How are you tonight? Um, fine. Great. Yeah, but uh, traffic. Oh yes, I see. I see. You're right. Sorry. Okay, no problem. No problem. Okay. Carmen, ahorita vamos a jugar, okay? Tenemos dos equipos. Okay. ¿Con quién quiere irse? ¿Con Marian o con Arnoldo? Con Marian está bien. Vaya, con Marian va Carmen, okay? Bien. Excelente. Entonces, ahorita les comparto la pantalla. La idea <ríe> y, o la mecánica, ¿verdad? Del juego es que vamos a eh, los líderes del grupo van a escoger al que va a participar, ¿ok? Por ejemplo, Marian va a decir eh, Carmen, ¿ok? Carmen le toca escoger un número. Un número de estos que están en la pantalla. Tenemos del 1 al 8. From 1 to 8. ¿Ok? Entonces, cuando le damos clic al número que escoge, tiene que responder la pregunta que está ahí o hacer lo que se le está pidiendo. ¿Ok? Remember imperatives too. ¿Ok? Imperatives. Por ejemplo, si um, alguien está acostumbrado a llegar tarde a su trabajo, ¿qué le decimos normalmente? ¿O qué le diría el jefe? Una orden que le diera a alguien que siempre llega al trabajo tarde. Don't get late to work. ¿Ok? Don't get late to work. Yeah. O le podría decir... Please never get late to work. ¿Se acuerdan de eso? De los negativos. Bien. Entonces, si les aparece por ahí, ustedes dicen el imperativo. ¿Ok? Si hay una imagen por ahí, ustedes tienen que seguir lo que ahí dice, la instrucción que dice. Y van a ir ganando puntos. Aquí hay que tener un pulso, ¿verdad? Porque suerte que, por ejemplo, le damos vuelta a una de las cartas y dice... Bueno, tú le regalas al otro equipo tantos puntos. Oh, ok. Así que aquí hay truco. Vamos a ver. Marian, escoja al primero. Ah, perdón. Marian y Arnoldo. Voy a escribir aquí un número yo. A ver, del 1 al 5. A ver, solo al principio. Bueno, hasta que lo adivinen, ¿verdad? Del 1 al 5. A ver, voy a escribir uno. 
un número, perdón, no uno, <laughs> un número, I will write a number, and you have to guess. A ver, Marian, what number? Uh, four. Oh, yes. <laughs> you should see here. Four. Four. You see? Number, I, I cannot see here. Four. Yeah. I wrote four, so you won. You're the first team. <laughs> yes, with a number four. Okay. Okay, it's then. A good idea. <laughs> yeah. Okay, Marian, team one. Okay. Arnoldo, team two. Okay. Marian, team one. Arnoldo, team two. There we go. Marian, choose your first participant. Isidro. Isidro, choose a number. Number one. Pick a number. Okay, number one. Let's click on it and every, ah, esta es una de las cosas. El equipo le puede ayudar a Isidro, pero tiene que enviarle por medio del chat, a ver todos, vayan colocándose ya, un mensaje directo a Isidro, ¿ok? No lo vayan a presentar en mensaje general sino que un mensaje directo a Isidro, ustedes le pueden ayudar con la respuesta, ¿ok? Solo los del equipo, ¿verdad? Correcto. Vamos, pues. Number one says this. Ajá. Tiche, sorry, eh, voy manejando, no creo que pueda participar, pero ya voy a llegar. Ok, go ahead, Alma, go ahead. Entonces usted va en el equipo de Arnoldo, acuérdese, ok? Ok, ok. There you go. Ok, people. I need, I need to speak with Mr. Wilson. Ajá. Please, ok, let's check. Needs, excellent. There you go. Okay. Mm -hmm. Okay, then team one, 15 points. Yes. Okay, now team two, Arnoldo, please choose a classmate, choose a participant of your team to participate. Eh, sería Henry Alberto. Okay, Henry Alberto, pick a number. I chose uh, number five. Number five. Ooh, okay. Let's see. Number five. Uh huh. I have to do my homework after each class. Mm -hmm. Say obligation. It's obligation. Okay, obligation. Everybody agrees in his group. Okay. So let's check. Obligation. Yes. There you are. So now team two, 15 points. Yes. There you are. Now, Marianne, please choose a classmate. Carmen. Carmen, pick a number. Number three. Number three. Acuérdense que les pueden ayudar por medio del chat en mensaje directo, todos los miembros de su equipo, ¿ok? Ok, let's click on number three. Ajá, queremos ver a Carmen, ok. Ajá. Ok, Carmen. Uh... Mm. Need. No, 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 eh, mire, aquí porque... tiene que hacer lo que dice acá. O sea, oh. hay diferentes actividades, no solamente si es obligación o necesidad, hay diferentes actividades. Ok, no había uh -huh. escuchado las indicaciones. Uh, Entonces okay. yo le... Usted tiene que hacer lo que sale ahí. Si es pregunta, oh. da la respuesta. Si hay una otra oh. cosa, tiene que leer y, des... y hacer lo que está ahí. Ring, ring. <laughs> uh, hello. Very good. Okay, um, let's oh, check and you will see two, two, ring. Excellent. 
Excellent. Very okay. good. So team one gets 15 more points. Okay, so you have 30 points now. You get 15 points, Carmen, for your team. Excellent. Now, let's continue, guys. And Arnaldo, choose a classmate. Sería uh, Henry Ramirez. Okay, Henry Ramirez, pick a number. Seven. Number seven and one, two, and click. I didn't. <laughs> oh, you have to swap points. It means, esto significa que los puntos del, del team one Van a ser ahora los puntos del team two. Oh, okay. <laughs> Vamos a ver. Okay, then. It's okay. Team one gets 15. And team two, okay, 30. You were very lucky tonight, right, team two? <laughs> okay, there you go. Let's see. Um, hmm. Marianne, she's a classmate. Jensi, no sé si Are you ready, Jensi? Pick a number. Two. Number two? Okay, let's see what is behind number two. Oh, <laughs> you got your points back. Excellent. <laughs> there you go. Sorry, team two, you are with it with 15 points again. And team one, winning, winning. There you go. Okay, let's continue. Yay, Yay. yes. <laughs> okay, let's see. Arnoldo, just a glass. Kelly Maricela. Okay, Kelly, pick a number, please. Number four. Number four. Okay, let's see what's behind number four. Le pueden ayudar por medio del chat en mensaje directo a Jensi, los del equipo. Pero si sale en mensaje así en general, lo pierden. La oportunidad y el otro equipo responde. Uh huh. Hey, time over. <laughs> Yay. <laughs> uh huh. Pero Henry, no le, no le diga si sí, sí, es, es de su equipo. <ríe> ok. Ayúdenle, ayúdenle. Vamos a ver, ayúdenle por mensaje directo en el chat. Una oración imperativa que le podemos decir a esta señora que llega tarde al trabajo o que va tarde siempre. Mm -hmm. A ver, a ver, a ver, a ver. Kelly, ¿le están ayudando? A ver, José Arnoldo, ¿puede contestar usted por su equipo? Era como, una, oh, era como una oración. It's a command. It's a command. Remember, imperative no sentences. Sé si, no sé si estaría bien así. There, there was a lot of traffic. What um, boy, boy, green, the shop 
time. Mm. Como que había mucho tráfico, por eso voy con el tiempo corto, pero uh, eso es no dando si una estaría... excusa, eso es dando una excusa, pero una orden, it's a command. Ok, como ya dieron una respuesta, vamos a ver, por amor al otro equipo, le vamos a poner check, ok, le vamos a poner check. There you go. Uh -huh. So, oops, right? No, this is a command. Remember, don't get late to work or never get late to work. Okay? Remember? Okay. So, I'm so very sorry, but oops. Now you have, let's see, you don't get any points. You don't get any points on this one. Okay, uh, Marianne, choose a classmate. Eh, Catherine Santos. Catherine? Ah, she's, está, está de oyente. Está de oyente, está en el trabajo todavía. Sería Germán, entonces. Okay, Germán, pick a number. Number eight. Number eight, okay, there you go. Mm -hmm. Very good. Okay, there you are. So <laughs> you got 45 points, team one. Excellent. <laughs> Very good. Very good. Yes, it was to turn on, uh, turn off your microphone. Okay, Arnoldo is the last one. So pick, uh, choose a participant. Choose a participant eh, no. to answer. No, no creo si sería Karina, Katherine Santos, creo, si no estoy mal, teacher. Vaya, no me acuerdo si esto la iba de oyente. Tiene Henry one and Henry two. Tiene Katherine, Kelly eh, y Alma. Pero Katherine está en... Y Katherine estaba escogiendo a eh, Marianne, ¿verdad? Pero Katherine no estaba en el suyo. Tenemos a Wendy que no ha participado, pero ella es del de equipo de Marianne. Ok, vamos a ver. De Arnoldo, tenemos a Alma. Alma ya llegó. No, teacher. ¿Y quiere participar? <laughs> no. Okay. okay, no problem, no problem, no problem. Go ahead. Okay. Um, Arnoldo le toca. ¿A quién? Arnoldo le toca como líder. Va, como, como líder, como buen líder, usted le va a predicar con el ejemplo, Arnoldo. Okay, va, <laughs> vamos a ver. Number six. There you go. Ajá. Uh -huh. Todos ayúdenle por medio del chat. Todos ayudando por medio del chat. Directo, ¿verdad? Mensaje directo, porque si no, pierden la oportunidad y le damos la oportunidad al otro, al otro equipo. Uh -huh. No estoy seguro, teacher, pero no sé si sería set, set mail, como enviar correos. Send. Ok, uh -huh. es. Send. Ok, dígalo, dígalo. Send, send, no sería send mail. Ok, vamos a ver qué dice acá. Ok, here it says check your email. And it's ok. La suya está correcta. Send your email, okay? Uh, even though um, no está tan correcta, porque en ese caso sería send emails, okay? En, el, en okay. su caso no sería your, sería send emails, yeah? 
Send okay. emails. Ok. Le ponemos ok porque dio su respuesta. Send your emails. It's similar. And another action. Ok, es otra acción. A ver, ¿qué opina el otro equipo? ¿Le damos el punto? ¿Estaba correcta la oración yeah. de él? Marianne y su equipo, ¿le damos el, el, el punto? Yeah. <laughs> Very good. Okay, there you go. So team two got 30 points. Yay, team one. Woo! Barbaros. There you are. <laughs> Very good. Look, look. Simply the best. Simplemente like el mejor equipo, right? There you go. <laughs> Nice. Okay, I will stop sharing. I will stop sharing. Here we go. Okay, congratulations, guys. You did a very good job. So now we are going to continue uh, uh, talking about the needs, okay? Talking about needs. So let me share the screen with you um, just to <clears throat> start the class. Number nine. One second. Okay. Let me get there. So this is our video conference number nine. And today we are going to practice have to and need to. And also we are going to practice uh, need to, okay? So let me introduce this. This is a review, okay? This is a review from Friday. Okay, here we are. Just let me see if I can do this. Okay, here we go. Today we have There we are. Okay, the topic for tonight is review have to and need to. Eh, recapitulemos entonces. Have to, obligations. Need to, needs. Okay. The objective for tonight's class is that you will be able to express obligations or needs at the workplace. Okay. Uh, mainly at the workplace. Mainly but we're going to see some other activities too. But let me stop sharing because something's happening. Tengo otro abierto a la par, permita. Me sale otro. Ver. Okay, here we go. Lo tenía en modo lectura, ¿verdad? Por eso es. Normal. Ah, 
Vale, aquí ya cerramos los demás. Ya nos queda. Perdón. Ay, sí. Bien. Un momentito, por favor, porque tengo a la par de él. Del juego quedó trabado, ya está cerrado. Hoy oh, sí. Hoy sí, ya me lo desprendí. Ok, regreso al punto donde estábamos. Ay, se fue para otro. Bien. Hoy sí. Uh, entonces estábamos en how to and need to as a topic for tonight y tenemos en nuestra videoconferencia número 9, ok, que vamos a seguir practicando, ¿verdad? Ya ahorita ya hicimos el feedback con un jueguito, ¿verdad? Y acerca de los imperativos también hemos estudiado y vamos a seguir hablando de um, obligations and needs and negative statements, etc. So let's start. Y veamos esto. Comencemos por acá. Por acá tenemos que la forma negativa para estas eh, expresiones, cuando nosotros queremos expresar cosas que son obligaciones o cosas que son necesidades, Okay. Vamos a encontrar don't as an auxiliary and doesn't. Don't decíamos que era para los sujetos plurales y para I and you. ¿Se recuerdan de eso? ¿Para qué sujetos vamos a usar don't? Para I, you, you uh -huh. they, 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 we. 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 Okay. You and plural too. O sea, podemos decir tú y ustedes, ¿verdad? En plural y en singular, you. Bien. Cuando usamos doesn't? When do we use third, doesn't? Third person. Okay. What is the third he, person subject? She, he, it. Uh -huh. Okay. There you are. Doesn't, when is she, when is he, or when is it? Okay. So let's see these two examples. Can you read the first example, please, Kelly Maricela? This first sentence. I don't have to call client. Mm -hmm. Excellent. So it's not an obligation of your job position, for example, okay? It's not your responsibility to call clients. This is what this sentence means, okay? Let's read the next one. Wendy Maricela, please read this other sentence. Wendy? Maricela? I read, teacher. 
Yes, please, go ahead. Go ahead, Henry. Yes, the second. Yes, please. My boss doesn't have to print the report. Excellent. My boss could be a woman or could be a man, right? My boss no tiene género, my boss. Puede ser una mujer o puede ser un hombre, ¿verdad? Entonces quiere decir que puede ser he o puede ser she. Por eso estamos utilizando doesn't. Doesn't. Ok. There you go. There you go. Veamos entonces cómo hacemos la forma negativa de need. Need, um, I'm sorry, need to lo usamos cuando tenemos una eh, cosa que hacer antes para que otra cosa suceda. Ese es uno de los usos. Ok. Uh, podemos también usar need to para expresar algo que suple una necesidad, ¿ok? Uh, podemos usar need to también para algo que no se puede cambiar, que, que eso debe ser así, pero eh, por eso en esos casos se puede incluso hasta sustituir con have to, ¿ok? Ahí tenemos que tener un cuidado. Veamos estos dos ejemplos que tenemos acá. En cuanto a la gramática, doesn't para el he, she, it. Y don't para you, I, we, they. En plural, you, ¿ok? Entonces, veamos el primero. Let's see the first one. Can you read it, please, Yancy? The first one. Ma Marta, eh, doce. I need to, um, no sé cómo se pronuncia. Use. Use. And... Jensi, léalo como está ahí, ¿ok? Léalo así como usted lo ve y como usted cree que podría ser. Vamos a ver. Ok. Uh -huh. uh, the micro watch. <laughs> Ok, ok, ahora dígala conmigo. Marta. Marta. Doesn't need to. Doesn't I need to. No, aquí no hay, mire. Aquí es solo doesn't need. Doesn't oh. need to. Uh -huh. A ver, Jensi, digamos Marta. la junta. Marta. Doesn't. Marta. Marta doesn't need to use to, the microwave. To use to the use microwave. The microwave. Ajá. Uh -huh. Microwave. A ver todos. Microwave. 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 Microwave es el microwave. Microwave. Ajá. Ok. Vamos a ver. Wendy Maricela, please read the, the next one. This one. Yeah. Mm -hmm. This one. You, you, you don't need to go to New York to eat a good pizza. Okay, great. You don't need to go to New York to eat a good pizza. Esto es lo que les decía. A veces hay cosas que <coughs> se necesitan antes de otras. Por ejemplo, este es un buen ejemplo. Miren, eh, usted no necesita hacer esto para que suceda esto, ¿verdad? Entonces, en ese caso es que vamos a utilizar need to. So, you don't need to go to New York. Eso sería lo que usted no necesita hacer y esta es la otra razón o la, o la cosa que, que uh, sucediera en consecuencia de esto, ¿verdad? To eat a good pizza. En El Salvador, we have some good pizzas, right? Okay, there you are. You don't need to go to New York to eat a good pizza. Here in the country, you can get a very good pizza to eat. So it means this. 
Okay, eso significa o este es el sentido de esta oración. Okay, people. Is there any question so far about the negative examples? ¿Hay alguna eh, pregunta acerca de la estructura con estos ejemplos? Yes. Tell me. Los primeros dos ejemplos son para la primera persona, plural y singular, ¿verdad? This ones, yes. Mm -hmm. Y los segundos ejemplos son para las terceras personas, siempre en este en, en la forma de obligación o necesidad. Vale, aquí está el detalle. Mire, Carmencita, aquí en este lado, en, es, en las primeras dos, solo está eh, ejemplificado el uso de don't have to. ¿Ok? Don't have to. ¿Ok? Aquí podríamos sustituirlo con cualquiera de los eh, sujetos que tenemos ahí como para darle el sentido, como usted me lo dice, ¿verdad? Ejemplos con... Permítanme, ahí quiero seleccionar. Con otros sujetos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, déjenme cerrar este. Y entonces yo podría decir acá. You don't have to call clients. Ok. Y es la misma estructura, ¿verdad? Podríamos decir, we don't have to call clients in this area. Okay, or my department is not um, the, in, the, the department in charge of doing that responsibility. So we don't have to call clients, right? Okay, podríamos sustituirlo con they, okay? They don't have to call clients. Entonces, la estructura de don't have to puede ser para esos sujetos. I, you, we, and they. Ahora, la estructura doesn't have to doesn't have to. But aquí está ejemplificado con my boss. My boss puede ser he o puede ser she. ¿Ok? Ahora, si fuera una aplicación, por ejemplo, la aplicación del banco, ¿verdad? Mm, it doesn't have to send a confirmation email, for example. Uh, aunque sabemos que sí, es importante que nos manden confirmaciones de las transacciones, ¿verdad? Pero solo lo estoy ejemplificando. Ok, it, it, ok. Ahora, estos dos de abajo son ejemplos de eh, need to, el negativo, ¿verdad? Cuando ya es una necesidad, supliendo una necesidad. Por ejemplo, Marta doesn't need, Marta es she. Podría, podría ser eh, Henry. Henry doesn't need to use the microwave. Sería he, ¿verdad? O eat, eat. Uh, tal vez el plato de comida que usted lleva no necesita que usted use el microondas. Entonces yo puedo decir, it doesn't need to use the microwave. Ok. Um, ahora, el don't need to es para estos mismos. I, you, we, and they. Ok. You don't need to go to New York. They don't need to go to New York. We don't need. Ok. So it was only the example of the structures. All right, there you go. Okay, people, so let's continue. I am... ¿Se recuerdan de la lectura que vimos en la clase del viernes? Acerca de John Wilson. Do you remember John Wilson activities? Yes. yes. Ok. Ahí él eh, está hablando de have to, obligations, ¿verdad? Have to. Ahora, vamos a ir a, a la plataforma todos ahorita, ok. Ahí en la plataforma... Aquí. 
En la plataforma yo les posteé una actividad, pero lastimosamente no ingresaron. Entonces lo vamos a hacer ahorita para poder llenar esta. ¿okay? Estoy tratando de compartirla. Share screen and the basic one. Here it is. Sorry. Here it is. Ok. Es esta. Miren. Talking about yourself and your own ongoing activities. Ok. Entonces, ahorita todos lo que tienen que hacer es pensar en sus propias actividades, en sus propias rutinas o actividades que tienen que hacer o actividades que necesitan hacer si ustedes quieren poner acá Nietzsche. Ahora, recordemos la lectura de John Wilson. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential clients. I'm um, sorry, potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference and then we have to attend a meeting about uh, the conference, right? Y luego dice, I'm always busy. Bien, vamos a ver. We have to attend a conference on July 21st. Es como algo agendado, ¿verdad? Lo mismo ustedes ahorita piensen en actividades que tienen para una fecha posterior. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. It's later than the conference, right? I am always busy. A ver, todos ahorita escribiendo un párrafo Similar a esto con su propia información. Eso es lo que dice acá. Miren, write a paragraph talking about yourself and your ongoing activities. See the example from page 24 of your manual. This is the example. Okay, this is the example. There you go. A ver, voy a dar ahorita un minutito y todos escribiendo. Si tienen preguntas en este momento que lo están haciendo, comentamos, ¿ok? Vamos a ver, todos escribiéndolo. Y luego nos vamos a ir a la, al breakout room para que usted le diga a su compañero y en ese momento usted lo postea, ¿ok? Aquí hay una recomendación, miren, use as much class vocabulary as you can. ¿Qué quiere decir eso? Que por favor no usen el traductor. Váyanse a sus notas, busquen el vocabulario que hemos visto de actividades, de eventos, ¿verdad? Actividades que hemos visto como también como commands pueden ser convertidas en actividades, etc. Teacher, who do you say? Eh, Le doy seguimiento a sus casos. 
I follow, I keep track, I follow. Mm -hmm. I follow. I keep track, puede ser otra, otra forma. I keep track. Yo lo voy a escribir por acá. Teacher, how do mm -hmm. you say uh, registros diarios? Okay, daily uh, files. Sorry, daily files. Daily? Files, uh, daily registers. Okay, dependiendo qué es lo que quiere decir de registro diario. Registro, ¿en qué sentido? ¿Cómo, ¿Cómo es ese registro? Uh, de contabilidad. Ok. Registros diarios o libro diario. Ok. Um, daily book iba a escribir. Pero está no correcto sé. también daily book. Está okay. correcto. Sí, es también correcto daily book. O books. books. Or book? Books. Oh, mm -hmm. books. Ok. Mm -hmm. Yeah, because no, it's not usually only one account. You have different accounts in one book, so we can say books, right? Okay, mm -hmm. thank you. Mm -hmm. Uh huh. Mm Teacher, how do you say proveedores? Uh, suppliers. Suppliers. Like that, I... suppliers. Thank you. Okay. Como cuántas oraciones llevan ya o líneas llevan ya del parro? How many sentences have you written? Do you have? How about five lines? About how, uh, five. Okay, very good. Very good. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Teacher is correct. Later than Sales meeting? No. Uh, Luego. Bien. Ajá. Luego tengo reuniones de ventas o algo. Eh, after. After puede ser mejor. Ok. Uh -huh. After. Sorry. Uh -huh. eh, later. Mm, habría que ver qué es, la primer, qué es la primera oración. A ver, dígame la primera oración antes de eso. 
Uh, I always in the morning call the clients. Okay. I always call clients in the morning. Mm -hmm. Ahí podría decir and after or and later. Ahí no hay problema. Cualquiera de las dos está bien. And later or and after. Okay. You can Be say fair. the next. Uh -huh. Va a pasar lista. Yes. Hoy no sentimos las nueve, ¿verdad? Meanwhile, you are still thinking. I'm going to go the roll. Remember that you have to turn on your cameras and say present when I call your names. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Karina. Present teacher. Ok, thank you. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Catherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Oh, yes. Thank you, Catherine. Yes, I checked you in already. Uh, Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Wendy Lizette Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present. Jensi Dinora Canales Reyes. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Ok. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present teacher. Ok. Sí, los animo a que no falten y que se conecten todos a tiempo, ¿verdad? Please be on time in the class and stay all the class. Ok. Okay, people, are you ready? We are going to the breakout rooms now, okay? And you were going to comment, to comment about your own ongoing activities with your classmate. ¿Qué es comentar en este caso? Usted le puede leer su párrafo a su compañero y luego su compañero le lee su párrafo y después comentan acerca de esas actividades. Ah, no, nosotros no, fíjese. Ah, we don't have to do this. We have to do that, okay? then you can comment. So please uh, remember that Catherine está en oyente, Juan Francisco está en oyente, y quiero ver. Tenía. Los demás estamos eh, disponibles, ¿verdad? Para participar. Ok. Oh, 
Okay, I see. <laughs> okay. Ahora yo. Hello, my name is Carmen Montes. I work in office. I am a content. Every day I write a daily box for the company. And I always check the daily volume and check the taxes per per ventas no sé cómo se escribe y hasta ahí me quedé. Her sales. Sales. Es letter S A L E S, sales. Ventas. O sea, pero for sale? Uh, por mm, ventas? From, porque usted tiene los datos mm. de las ventas, ¿verdad? So mm -hmm. from sales. Okay. From mm -hmm. uh, plural Sí, porque sería todas las ventas, ¿verdad? En el, uh -huh, en el registro. Uh -huh. okay. Teacher. Tell me, Georgina. I'm sorry, Georgina. I can barely hear you. Eh, para, para decir, dar el seguimiento al cliente, sería uh -huh. I pro follow no 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 sería ahí um, um the after mm, 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 mm. hay una palabra espérame ahorita 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 la saco espérame espérame porque dar seguimiento tiene una frase ok and I'm not so sure right now. It's like companion, right? To the time. I'm giving assessment and everything like that. So just one second. Uh -huh. O sea, sí, pero. Um, one second. Uh -huh. Yes, it's follow, but we have to use a phrasal verb. It is follow up. Okay. Follow, follow up. yes, follow up with the customer. Okay, not to the customer, not at the customer, with the customer. Okay. Okay, follow up with the customer. Mm -hmm. With the customer. Okay. Mm -hmm. Follow okay. up. Mm -hmm. Okay. Sería entonces I follow up. Yes, you can say I follow up the cases, I follow up the 
complaints, I follow up the, I don't know, the, en este caso los reclamos, ¿verdad? The claims, right? Uh -huh. ¿Qué es lo que okay. usted le da seguimiento? El caso o asesoría, assessment, right? Uh -huh. Okay, okay. okay. Uh, podría ser solamente I follow up with the customer, darle seguimiento a los clientes, ya yes. sea de cualquier cosa. Exactly. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. Thank okay, you. then, no problem. I'm going to another group, okay? Continue and now okay. comment about your activities. Right? Solo okay. conciliación bancaria, ¿cómo se dice? Mm, concil like Banco matching, concil right? Uh, es como cuadrar, right? I think it is like... Um, uh Um, square, square, okay. es la que yo conozco como square, pero conciliation también existe, pero déjeme Yo le puse verificar. pan conciliation, no sé. Sí existe la palabra, pero a ver, déjeme Entonces, ver si que tiene que ver, ver con contabilidad acá, conciliación déjeme bancaria. A recon, okay, yeah, but it's like a reconciliation, right? So let me oh. let me check because there are two things, okay? Ajá, uh -huh. es que mire, conciliación existe, verdad? Pero como usted está haciendo como un match, es reconciliation, okay? It's re, recon, okay? Reconciliation and cuadrando. Ajá, o sea, tiene que poner Bank Reconciliation. Ok, perfecto. Mm -hmm. Thank you, teacher. Ok, there you go. Mm -hmm. Ok, then I'm going to another group because they are calling me, ok? Continue okay. working. See you. Thank okay. you, teacher. Okay. Eh, acá nosotros ya leímos... En los párrafos, eh, no sé qué aparte de eso, ¿qué más íbamos a hacer? Comentar en inglés ustedes, las usar, usar el vocabulario, ¿verdad? Y comentar qué actividades hace Wendy, que, no, que tiene que hacer Wendy, que no tiene que hacer José Arnoldo, por ejemplo, en su trabajo. Yeah, comment, comment, comentar. Um. Please okay. comment your own ongoing activities. If, for example, we don't have trainings, right? Or maybe in May, uh, I mean, we don't have trainings because of the Mother's Day. So you can comment, comment, comentar. Okay? There you go. Okay. Teacher, okay. leer para ver si está... Está bien. Eh, sí, lo que vamos a hacer es que ahorita ustedes lo van a escribir en la plataforma ah, y ahí yo les voy a dar el feedback, ¿ok? okay. Correcto. Okay, bueno, bueno. Hi, teacher. And you mute it, teacher. Thank you, Juan Francisco. How is your daughter? How is it going over there? Is everything going good? Okay, I see he's busy. Okay, guys, so now, ¿qué vamos a hacer ahorita? Nos vamos a ir todos en la plataforma, lo que ustedes ya comentaron, entre ustedes se han visto alguna cosa que pudieron haber corregido. Ahora, vamos a la plataforma, let's go to the platform and post your answer, okay? Post your, um, your paragraph, okay?
¿Ya están todos en la plataforma? Yes, teacher. Okay. ¿Y ahí cuál vamos a ocupar? ¿Y ahí en cuál opción? En discussion. Sí, okay. en discussion. Ahí está posteada la actividad. Ok. Ok. Esta es la actividad en que estamos trabajando. Talking about yourself and your own ongoing activities. Ok, si ustedes se van a All Topics and Discussion, ahí les va a aparecer. Ustedes se van ahí en clic y ya les va a aparecer esto. Right? Say teacher, I send it. Ok, great. Just let me uh, update this thing. Sorry, pero está muy lento mi computadora. Ok, you, you try, you try, ok. Let's read. Ok. There we have Georgina's and Henry's. So let's read Georgina's first, ok. Hi, my name is Georgina. I work in an office. I'm a customer service representative. I, uh, doo -doo 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 -doo. I am get to my work and I always check my emails. Okay, I get. Aquí no necesitamos el verbo to be porque ya tenemos el verbo get. Entonces sería I get to my work and I always check my emails and respond. Respond es un buen verbo. Podríamos poner reply para cuando hablamos de los emails. Responder emails is reply emails. Okay. There you go. Aquí le vamos a poner también. Okay. Remember. Reply. Okay. And I usually answer the phone and talk with my uh, clients or suppliers. Very good. I sometimes have a meeting in the morning. I follow up with the customers. Very good. Very good. These are activities that you always do. Okay. Aquí nos faltó incluir actividades that she has to do. For example, Georgina, you can say, I have to, um, uh, I have to have lunch early because I have meetings in the afternoon or some things like that, okay? Ahí le falta incluir <clears throat> oraciones con have to and need to, si quiere agregar, okay? There you go. Pero tiene muy buena gramática, okay? Very good. Now, hello, my name is Henry P. Like Perez, right? I'm a sales manager, junior. Every day I check my emails. And I answer or follow, follow it. Okay. Uh, every day I check the work chats. Okay. Usually. But, aquí hay un detallito. Podemos usar meeting como un nombre que sería I have a meeting. Okay. I have a meeting. El verbo sería have. Ahora, si usamos meet como un verbo, sería I meet. Ok. I meet my teen. Right. Pero en realidad lo que hemos aprendido es I usually. O oh, usually I have a meeting. Ok. Have a meeting es la actividad. On Monday in the, in the morning. Ok. Muy bien. Muy bien. Esto lo podemos unir como on Monday mornings, ¿verdad? Y en el spelling sí es bastante notorio en inglés poner capital, uh, capital letter on days, ¿ok? En los días siempre va eh, capital letter. In my company we have four results meetings, very good, per year, every three months. Very good, mm -hmm. very good. Si ¿Sí tomó nota, eh, Henry? Yes, teacher. Ok, there you go. Ok. Ok. 
here it goes on this. Hello, my name is Alma. I work in a call center. I am an, an, ¿verdad? Porque hay una vocal después. An operations manager. Um, every day I get up at, I get up at five. Cuando decimos la hora exacta, tenemos que poner at, ¿verdad? I prepare breakfast for my family. I arrive at the office or I arrive to the office, to, está más bonito to, the office at 8 a.m. I check emails and prepare my agenda. I attend my meeting, okay, in my company. We always have events and every month we have a top performance celebration. I live from meeting to meeting, from meeting to meeting. Okay, well, uh, yes, yes, very good. Bien, veamos la diferencia del verbo have. El verbo have tiene varios significados. ¿Verdad? Have puede ser uh, to possess, right? Okay. Have could be to possess. Yeah. Have acompañado de to, okay? is obligations, okay? Have to is to express obligations. Este verbo es tener, tener, pero que yo poseo. I have a cell phone. I have a job. I have a computer, okay? I don't have a house. I don't have a car, for example. I don't have a dough, okay? or a pet. So, eso es poseer, right? Ahora, este have to es obligations. Y necesita otro verbo para decir que es lo que tengo que, okay? For example, I have to call, uh, I have to call my mom every day, for example. Uh, it, this is kind of an obligation for some people, right? Mm. I can say, I have to watering the, to water the plants. I have to water the plants. Tengo que regar las plantas, right? If, the, if I don't do that, they can die, right? So I have to clean up my house, right? I have to get up early, right? I have to take a bus, okay? Esas son obligations. I have to, I have to. Entonces, en estos que ustedes han hecho, les faltaría agregar have to, okay? Oraciones con cosas que tienen que hacer. Pueden ser cosas que estén agendadas para posteriores fechas, okay? Bien. Por ejemplo, entonces, eh, teacher, ten, digamos que vaya hasta lo que yo hice, eh, I prepare, sabía, rock, pero entonces ahí es como de parte de mis ob obligaciones es, I have to check emails, así. Very good. Mm -hmm. mm. Excellent. Yes, because okay. they are your obligations. Mm -hmm. so I have to check emails. I have to reply emails from customers. I have to uh, pay bills. I have to make bank transfers. Okay, so yes. Mm -hmm. I have to attend a meeting in the morning. I have to attend a meeting in the afternoon. Okay, there you go. Thank you. Okay, people, is there any question so far? Teacher, no se lo pude so. enviar porque estoy desde mi móvil. Oh, okay. Uh, no, no pudo acceder a, a la, a la um, discusión? Sí, pero yo lo hice en mi cuaderno. Oh, ok. Uh, bien, puede tomarle una foto y nos lo envíen al WhatsApp. Ok. Uh -huh. Yo igual hice en el cuaderno, pero no pude entrar. Ok. Eh, dígame la razón por la que no pude entrar. Tal vez puedo ayudar. No me lo abre, no sé por qué. Eh, ¿No le abre el que ¿La plataforma o la Sí, no me la abre. 
Eh, igual eso. Wendy, al fin se pudo para que pudiera hacer las tareas. Sí, teacher, solo me faltan unas nada más. Ok, ah, o sea, me pregunto porque si no la vuelvo a reportar para que le den asistencia. Okay. Por favor, mañana. Va, Va. está bien entonces, yo Gracias. reporto para que pueda ingresar ahí. Gracias. Ok, Wendy. Okay, people, so now uh, we're going to stop sharing. Eh, me envían esas y yo voy a ir contestando y dando feedback poco a poco. Bien, vamos a ir a otra, otros slides para que reforcemos un poco acerca de <coughs> needs, ¿ok? Needs are uh, activities that they have to be done in order to get another or in order to achieve another objective or another goal. Uh, I mean, to, in order to have another thing done, okay? Uh, para que otra cosa pueda suceder, necesitamos expresar o decir que se necesita hacer una cosa. Entonces, vamos a ir a esa parte. Solo déjenme abrir bien. Cuando ya me cierro acá, ahí voy, voy sí. Entonces hay una pregunta bien importante. What do you need to, know, to do now? Okay. What do you need to do now? Okay. What do you need to do now? Bien. Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Ya? Vamos a ir a ver unos ejemplos. Primero. de cómo funciona esto de need. Okay. Let me share the screen now. So here it is. I need to see you as soon as possible, okay? I need to see you as soon as possible. Is necessary, okay? It's a need. You need to relax before the exam, okay? You need to relax before the exam. Ahora, veamos en qué situación se están usando estas. Por ejemplo, si yo le digo, Henry, I need to see you as soon as possible because I have to say something, because I have to tell you something, okay? Or maybe something has to be done and I need you, uh, you, be in, uh, you be present, right? Okay, entonces quiere decir que yo le digo a alguien que lo quiero ver tan pronto como sea posible, lo necesito ver, Quiere decir que hay una razón, ¿ok? Hay una razón por la que, o una cosa que va a suceder. Vamos a ver. You need to relax. Ajá, ¿para qué? Before the exam, ¿ok? You need to relax before the exam. Why? Because if you don't relax, then you are going to fail, right? Ok. We need to call clients in order to increase sales. In order to, miren, in order to, esta frase significa eh, eh, para qué, ok, como eh, para que suceda la otra cosa, ok. Entonces, we need to call clients in order to increase sales. Yeah. They need to go to the immigration office to get their passports. Maybe they were stolen, right? They need to go to the immigration office to get their passports. Bien, veamos que acá tenemos los pronombres I, you, we, they, need to, need to, look, need to. Pero ya en la tercera persona vamos. Por ejemplo, ok, y acordándonos que una cosa debe, eh, es una necesidad para que suceda otra, veamos la primera. He needs to lose weight to become a model to become a model. Este to que está acá es como que nos está diciendo el propósito, ¿verdad? So, he needs to lose weight to become a model. 
She needs to leave home early. She needs to leave home early. Okay. Maybe she got late to the place where she has to arrive, and maybe she do it. She do this constantly, right? So she needs to leave home early, right? It needs to charge to function. It needs to charge to function. Okay. It needs to charge to function. Okay. Es algo necesario. Okay. Algo necesario. Ven. Necesita cargar para funcionar. Okay. It needs batteries, right? It needs to put batteries to, to put batteries to function. Okay. Maybe it's a clock. Right. Okay. Partiendo de estos, partiendo de estos, vamos a ir a contestar esa preguntita. What do you need to do now? What do you need to do now? Y ahí tenemos unos, unos dibujos, some pictures. So let's see. What do you need to do now? The first one, this one. Let, let me do this. De acuerdo a, lo, a las figuras que ven acá, ok, vamos a hacer una oración para contestar esta pregunta. Ok. What do you need to do now? Let's see the first one. I need to arrive to my job. Excellent. I need to arrive to my job. Okay. Mm -hmm. Very good. ¿Alguien tiene alguna otra? De esta. I need coffee and water for make good coffee. Ok, va. Eso sería de esta, ¿verdad? Very good. Yes. Ajá. Pero estamos hablando de esta primera. A ver, ah, ¿qué otra oración, okay. ¿qué otra oración I, podríamos decir? Para contestar, I, what do you need to do now? I need get, get up early. I need to get up, get up early. early. Mm -hmm. Very good. ¿Alguien tiene alguna otra? I need mm -hmm. to I need to prepare mm -hmm. prepare my clothes and sí, my clothes after day Before they or the before. Okay, again, I need to prepare my clothes. After day or before before day. Before yesterday. Day. Yesterday. Ah, yesterday. Yesterday. Uh, yes. uh, uh, uh. One day before. Okay. Uh -huh. One uh -huh. day before. Yeah. Okay. There you go. I need to leave home early. Very good. I need to. Very good. Mm -hmm. Bien. Ahora, si pre... tell me, tell me, Carmen. Eh, Se podría decir I need to the car for um uh arrive early okay i need to buy like this a car uh -huh. okay i need to buy a car to get uh work earlier okay. there you go very good podríamos poner solo early mm -hmm. there you go mm -hmm. thank you Ok. ¿Alguien tiene alguna otra? Una última. Vamos a ver. The last one. Who wants to participate with an example? I need 
to drink coffee oh, every okay. morning. Okay, this is from this one, right? Yes. Okay. Bien, vamos a comenzar entonces con la cafetera que ya vi que dos están desesperados por el café. <laughs> you are desperate for coffee, I, I see. <laughs> me too, me too. <laughs> okay, let's talk about the coffee maker. Okay, this is a coffee maker. This is a coffee maker. Okay, then, uh, looking at the coffee maker, I need to mm -hmm, drink... Coffee anymore a cup of coffee okay es algo así fue que me dijo a quien quiero ver quiero ver quiero ver era Ulises right no I I I said I need to drink coffee every morning oh okay I need to drink coffee every morning very good okay another example with the coffee maker need to drink some coffee to start my job very good excellent mm -hmm. Someone else? Need to drink some coffee to wake up. <laughs> to wake up, okay. I need... Okay. I need, I need sugar for the coffee. Okay, en este caso, I need to, see. I need to, see. Uh -huh. I, I este... need to buy, entonces. Ah, oh, okay, uh -huh. to. to buy. Sí, porque si no le agregamos need to, eh, y el otro verbo, o la otra acción que necesitamos hacer, entonces es el otro verbo, necesito el objeto, ¿verdad? Necesito suplir una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? El azúcar. Entonces, I need sugar. Es nada más un, supliendo la necesidad. En este caso, estamos hablando de un, utilizando el auxiliar need to. Ok, there you go. Teacher. I need to drink something in the afternoon. Very good. Teacher is correct. I need to coffee to start the day. Yes, yes. Uh, como esta, como esta que está aquí arriba, mire, I need to drink, ok, I need to drink coffee okay. to start today, yes, uh -huh. así Henry, mire, ok, There you go. tell me, I need to drink coffee every day, ok, very good, Okay. Mm -hmm. I need mm -hmm. I need to drink try cup coffee or don't two. sleep in the coffee. Two cups or of just, coffee? Yes, two cups. Uh-huh. Or, or buy, I don't sleep at work. Okay, uh, like this. I need to drink two cups of coffee. Um, but it could be for don't sleep, for not sleeping, for no sleeping. At work. Okay, esto es usando su verbo, ¿verdad? For no sleeping at work. Okay, pero podemos decir esto que está diciendo usted, right? Así como está esta oración de aquí, arri aquí arriba, mire. Okay. I need to drink some coffee or two cups of coffee to wake up anytime. Okay, okay. to wake up anytime. O sea, wake up no solamente significa que usted está dormido y se va a despertar. No, 
To wake up es como to stay awake, ¿ok? Como permanecer eh, despierto, que también se puede poner así, mire. I need to drink two cups of coffee to stay awake, para permanecer okay. despierto, ¿ya? Yeah? There you go. Es, es, es mejor así. Sí, to puede decirlo awake. así o puede decirlo como está esta. To wake up. Uh -huh. Thank you, teacher. Yeah. Okay. A ver, entonces, veamos la siguiente. Veamos la siguiente picture. Okay. Esta de los red shoes, red high heels. ¿Qué podríamos decir? I need to a lot of money for, for buy. <laughs> I need to work a lot to get money ah, yeah, to buy yeah. that. Okay, I need, si decimos solo, I need, I need a to lot. Work. Uh -huh. Si decimos I need a lot of money, estamos usando el verbo con otro significado, ¿verdad? Con el verbo sí, necesitar. I'm sorry. Uh -huh. I'm sorry. I need to work, work a lot. Of... To work a lot. Uh -huh. To yeah, buy. Uh -huh. I need to work I a need, lot. I need. Dígame, Henry. Tell me, Henry, your okay. example. I need to buy nice shoes for my girlfriend. Okay. I need to buy uh, new shoes. Nice shoes. Nice shoes. Oh, nice. Fashion shoes. Okay. Nice, nice shoes. Yes, yes. Uh -huh. for, for my girlfriend. My girlfriend. Okay, very good. Mm -hmm. But and makeup and dress. Oh and yes, watch. of course. Of course. <laughs> That's a very good man thinking of a woman. Yes. <laughs> okay, but um being realistic, okay, and being sincere. Women. Do you need red high heels? Do you need uh you, do you need these shoes? El verbo necesitar. Do you need this kind of shoes? I need normally maybe not, right? Maybe not, but maybe I have um an event, right? So I need to buy some red high heels, okay? Red high heels for the, uh, or for, yeah, the Christmas Eve, right? Eve. Mm -hmm. Okay, es lo que me hace falta, right? I need to buy some red high heels. High heels son tacones, okay? High heels, tacones. For the Christmas Eve, okay? It's a celebration. Mm -hmm. I need to sell these shoes, red shoes. Okay, I need to sell this. These red shoes. Okay, very good. Because, because mm -hmm. it's... Is is in sight. Okay, it isn't my side. The right side. The My right side. size. Okay. okay. Right size. Right okay. size. No son de la talla correcta. Ahora, it isn't the right size. Está bien así. Okay. It isn't the right size. Esta ya sería una oración independiente. Tell me. Uh, I, I need to have. Mm -hmm. Excuse me, Carmen. Tell me, tell me. No I need to have those held for my mom. Okay. I need to have shoes for my mom. Okay. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. I need to have those shoes okay <laughs> those shoes for my mom there you go 
Esos zapatos, right? Those shoes. Okay, people, I'm going to delete this and then please let's think about the others, okay? Voy a borrar todas estas. Si las estaban copiando, denle screenshot, okay? Porque ya no me cabe, right? <laughs> yeah? With a desire. The right size? No, no teacher, we are excited. You are excited, yes, excited. I see, I see, I see you're excited. Okay, now let's see, I will. Rings. Okay. <laughs> now let's think about this one, this one, okay. <laughs> what about this man that has a fork in his hand and a knife in the other hand. Uh huh. What do you I, think? What do mm -hmm. you need? What do you need to do now? I need to. I need to have a lunch. I need to have lunch. Okay. Very good. Uh huh. Mm -hmm. I need, I need to. Oh, mm -hmm. Sorry. Okay. Sorry. A ver, Ulises, Wendy Lisset, Kelly Maricela. What do you need to do now? and see this picture. Hello, Juan Francisco, tell me. Hi, teacher. I need to hit right now. To? I need to hit right now. To eat, okay. To have. Yes. Okay, thank you. Someone was saying something, but it had, I mean. Have lunch. have lunch. I need to dine time or time dine. I need to have dine. dinner. Dinner. dinner uh, okay. Dinner. Mm -hmm. Dinner. Then. Okay. Alguien me estaba diciendo algo, pero se oía así como bien, uh, inter había interferencia. A ver, Teacher, tell me. I need to have time for eat my lunch. I need to have time to eat, I mean, to eat my lunch. Okay, very good. Mm -hmm. I need to. Mm -hmm. I need to wash my hand before it. Very good. Before. Bien, después de esta palabra, before. Eh, podríamos usar before to eat or before eating. Okay, eating. Necesitamos un ing ahí. Before okay. eating my food. Okay, there you go. Mm -hmm. Okay. Okay, thank you very much. Now, let's think about these two rings, okay? I need... Mm -hmm. I need to know a woman for Mary. Okay, <laughs> I need to know... Uh-huh. A woman, for, okay. Uh-huh, woman for get married. Okay, to me to get married. Okay, there you go. Mm -hmm. I need to. She she says yes. Okay, I need to hear. She says yes. Okay, very good. Mm -hmm. I need to. Mm -hmm. 
need to I need to mind I need to think mm -hmm. and more thing. <laughs> Okay, I need to think and double. Okay, <laughs> okay, and double check, <laughs> and double check. Yeah, uh -huh. Uh -huh. okay, ahí sí ya se emocionaron. Me okay, vamos. For example, example <laughs> oh, yes, it's an example. Yes, yes, I need to, así sería, uh, think. Eso sería como una expresión. Think twice. Okay. I need to think twice. Hey, lo tengo que pensar dos veces tú. Right? So I need to think twice. Mm -hmm. There you go. I need, I need to think twice. Ajá. Uh -huh. Y ahora? I need to. I need to have reservation in the restaurant. To have reservations okay at the restaurant there you go there you go mm -hmm. okay Tienen que opinar las señoritas. <laughs> yes please uh-huh what about the ladies come on ladies <laughs> uh-huh <laughs> Ok, sí, es que todo pues es verdad. Nosotras esperamos que sean caballeros ellos, ¿verdad? esperamos que nos digan, right? So, uh -huh. <laughs> very patiently. Ok, I need to propose, ok? To propose, yeah. Mm -hmm. I need to... <coughs> I need I need to ren, renew my vows. Very good. To renew my vows. Right. I right. need to vows. And report. I need to answer report. Uh -huh. To answer, oh, the next one. I, ya nos está pidiendo así bien eh, bonito, ¿verdad? La siguiente picture, vámonos ya, ya, a la siguiente. Es, next, eso, next, muy bien. next. Yes, please, <laughs> next. I need to answer. A ver, este answer, the report, mm, quizás sería como llenar, ¿verdad? A ver, repítame la oración completa, por favor. I need to answer report. Eh, como necesito responder reporte. Answer. Ajá. Report. report. Ok, en este caso, tal vez no sería como answer, porque usted va a llenar, sería como llenar el formulario de los reportes, ¿verdad? Es that. So, oh, I need to check report. Puede ser check reports, ok, si, si ya las respuestas están hechas. Pero okay. puede ser fill in the reports, ¿ok? Fill in the reports, o sea, llenar los espacios para donde está la respuesta, ¿verdad? De cada cosa que usted tiene que reportar, right? Um, I need to fill in the reports. Uh -huh. I need right. to buy. Ajá. Uh -huh. I need to buy. Buy new pens. New pens. Pens. Okay, very good. Mm -hmm. Teacher, I need to tell me. Write to agenda. I need. I need to write to agenda. The agenda. Okay, I need to write the agenda. Very good. Mm -hmm. I need to. I need to check email. Okay. For for make my report. Uh, for okay. Write, write my, my report. Okay, I need to check emails to write the report, okay? Uh -huh. I need to copy the class. Excellent. Mm -hmm. Every day. Lo único que este copy the class uh, se refiere a que va a tomar notas? Sí. Sí, porque copy normalmente es que usted va a hacer exactamente lo que otro tiene, ok, en su oh, cuaderno, okay. right? Ok, you need to, to ask, right? For someone to, to look. 
Okay. Yes, I and need to, to take notes. Yes, I need to take notes. I need to take notes. Excellent. Juan Francisco, go. raise your hand. Tell me, Juan Francisco. Thank you, teacher. Mm -hmm. I need to write down my English class. To write down my English class. Like this. Oh, 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 no, no, no. I understand. To write down. Okay. To write down. Yes. yes. My, my English class. English class. Okay. There you go. Mm -hmm. My English classes notes. Every okay. day. Every day. Mm -hmm. Very good. Okay, people. So now maybe this person is making a to-do list, right? So yes, I need to do or I need to write down a to-do list, right? So yes, we can continue with this. But there are a lot. A ver, voy a borrar este y terminamos ya con este dedito, this little toe, ¿ok? Los dedos de los pies son toes, los dedos de las manos son fingers, ¿ok? So, what do I you need, need to I need do to now? Buy, mm -hmm. I, need, I need to go mm -hmm. a pediatric medical. Ok, I need to go to a pedicure to a pedicure what medical medical okay. medical pedicure. Okay. to a medical pedicure. pedicurist okay very good pedicurist there you go mm -hmm. eh, sería como un podólogo verdad o un podiatrista right something like that like a podologist or podiatrist okay podologist or podiatrist yeah, I need to go to a medical pedicurist. Okay, yes, it's true. I need to go to visit the doctor, right? The doctor, yeah. Is there any other? Teacher, mm -hmm. I need to repair my toy nails. To repair uh -huh, my toenails. Okay, my toenails. Yes. Mm -hmm. Repair, repair. Okay. Mm -hmm. It's a fix. Mm -hmm. I need to take medicine for my pain. My pain. Okay, for my pain. Very good. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. Okay, guys. So what do you need to do now? What does your teacher do now? Take the list. What does she need to do? <laughs> uh -huh. Exactly. Big assistant list. Yes. And what do you need to do now? I need to go back. You need Teacher. to, excuse My me? Camera. Turn on your cameras. And what else do you need to do? Present. Say present. <laughs> I need to say present. Okay. When? When I hear my name, right? There you when go. I my name. Yes, there you are. Teacher. Okay, tell me. Uh, it was from Francisco. And, and, mm -hmm. and 10 holes. Yes, it's 10 and now it's one minute past 10. Okay, there you go. Okay. So, Alma Veronica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. José Arnoldo, are you there? Okay. 
Isidro Ernesto Acosta Maldonado, José Arnoldo Sánchez Lemos, José Ulises Anaya Cortés. Ok. Juan Francisco Salmerón Alas. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Katherine Stephanie Santos Granados. Present, dice. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Bueno. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonía Escobar. Rolando José Romero Castro. Camila de Camila. ¿Quién es Camila? Camila. Wendy Lizeth Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present. Okay, there we go. Okay, people. Is there any question so far? I question, teacher. Tell me. Tomorrow, normal class. No, tomorrow we have no class. Okay, tomorrow we have no class. Teacher. It's a day off. Mm -hmm. Okay, teacher. We, Public holiday. Have, yeah. We have to finish homework this Wednesday. So, bueno, si necesitamos completar hasta el miércoles esta semana. Oh, yes, of course. Of course we okay. do. Mm -hmm. Siempre el tiempo se mantiene, ¿verdad? El tiempo se mantiene. Acuérdense que hemos completado prácticamente el material. Lo único que falta serían las fechas, ¿verdad? Eh, si ustedes fi se fijan en su manual, lo que nos falta es eh, ver las fechas. Las hemos utilizado, pero no las hemos visto, ¿verdad? Así en un tema. Entonces, eh, pues... No hace falta mucho, entonces ya pueden hacerlo. Incluso ya pueden hacer el midterm test, ¿ok? Ya pueden hacer el segundo, eh, perdón, el primer examen, ¿verdad? Ok, okay. ahora le tocaría a Karina Elizabeth, el, el eh, sesión uno a uno. Ajá, pero no está, ¿verdad? Karina Elizabeth no la tenemos. Entonces, la que sigue en lista es Katherine Stephanie, pero ella estaba de oyente, no sé si ya está disponible y quisiera hacer preguntas. Creo que no, todavía sigue de oyente en su trabajo. Eh, la que sigue en lista es Kelly Marisela. Kelly Marisela, ¿quisiera quedarse el día de hoy para preguntas? Okay, then Kelly, Kelly Maricela se queda conmigo and have a very good night and happy Mother's Day to all the mothers in this class, okay? Me too, teacher. Okay, then have a very good celebration. Bye. Have a very Bye. good day tomorrow. Bye-bye. See you later. See you later. All moms. Good night. Good night. Okay. Good night, teacher. Have a very good night, everyone. Good night. Okay, Kelly, tell me, do you have any question about the topics from this module? Este, sí, más que todo con lo de las... Lo que estamos viendo allá, no me acuerdo los nombres. Es, eh, on Friday? Los, los, los imperativo, imperativos. Imperatives, ok, sí. son cuando damos órdenes, órdenes en el sentido, no necesariamente así como un mandato, un, algo que eh, solo los jefes dan, no, todos estamos pidiendo siempre que alguien haga algo, ¿verdad? For mm. example, pass me the salt, right? Usted está en la mesa con su familia, pass me the salt, y alguien mm. viene y se la pasa, right? Uh, puede ser, for example, um, eh, 
call me later, ok, call me later, es una orden, pero es algo que alguien está pidiendo, ¿verdad? So those are mm. imperative sentences. Let me share the screen with you about the imperatives, what we have here, ok? Mm -hmm. A ver, acá en el manual se lo voy a presentar de esta manera, sí. Ahí teníamos una, una, una pequeña conversación. Ok, on page 22. On page 22. There you are. Ok. Here we have some imperatives in a conversation, ¿ok? Así es como se dicen las cosas, ¿verdad? Ahora, una forma de ser como más amable pidiendo que alguien haga algo es decirle, please, right? Please call me later, right? Please pass me the salt, right? Entonces, algo así es lo que vemos acá en esta conversacioncita. Mm -hmm. A ver, usted va a ser Marcia y yo voy a ser Luke. ¿Ok? Ok. A ver, dele Marcia. Start. Please send this package. 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 Uh -huh. okay. A ver, dígalo con confianza, estamos solo usted y yo. Please send this package. Ok. Please send this package. Please send this back package. A ver, abramos así la boca. Package. Okay. Package. Yes. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new inter. Absolutely. Ok, veamos entonces cómo han hecho ellos para dar las órdenes. Marcia le dice a Luke, ¿verdad? Le mm -hmm. dice una orden. ¿ya? Please send this package. Ah, entonces no le dice you send this package, ¿verdad? No mm -hmm. usamos el sujeto, solo damos el verbo. Con eso empieza una oración imperativa, ¿verdad? Y esto es un command, ¿ok? Un command. Mm -hmm. Veamos entonces cuando Luke contesta, cuando le dan una orden, es una reacción nada más, ¿verdad? Como decir, sí. oh, yes, ma'am. Ah, como no, sí, sí, señora, ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y le pregunta, do you need anything else? Eh, ¿Me va a dar otra orden? ¿Necesita que yo haga algo más, verdad? Sí. Entonces viene Marcia y le sigue dando órdenes, mire. Please write a memo, ¿ok? Write a memo, right? No dice you write a memo, ¿ok? Dice uh -huh. nada más el verbo, ¿verdad? Please write uh -huh. a memo, ¿ok? Esas son imperativas, oraciones imperativas. Veamos qué dice Luke, ¿ok? Ah, dice, give me one of those memo stickers, please, right? Give me, give me, el uh -huh. verbo, ¿verdad? No le dice... Uh, Marcia, give me one. No es que no pueda decirlo, right? Pero la orden o la oración imperativa se dice con el verbo, ¿ya? Yeah? La acción. Okay. Veamos entonces que Marcia le dice, supervise the new interns. Y le dice, please, ¿verdad? Porque okay, usted tiene que ser más amable, ¿verdad? Amable, sí. Ajá. Please lo puede decir al principio o lo puede decir al final. Ay, no importa en qué... Uh -huh. okay. Acá lo tenemos, mire. Aquí uh -huh. dice, commands are direct instructions or orders to do something. Quiere decir que los commands son instrucciones directas o son órdenes para que hagan algo, ¿verdad? Para hacer algo. Para poder dar un command y ser más polite o más amable. Polite significa amable, mire, polite. So, educado, ¿verdad? Entonces dice que debemos usar please. Aquí dice, mire, use please plus the command. ¿Ok? 
Okay, use please plus the command. Entonces, podemos decir al principio, please supervise the new interns. O podemos decir, supervise the new interns, please. Veamos el ejemplo que nos ponen acá. Do you want to read it, Kelly? Mm -hmm. Please place all an order for more boxes. Excellent. Read the other one. Call the supervisor, please. Excellent. Call the supervisor, please. Very good. Um, ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. A ver, sí. ¿qué duda tenía acerca de estas oraciones? Cómo utilizarlo. Ah, ok. Uh -huh. Entonces acá, mire, en la siguiente página, page 23, tenemos how to use commands to order or, or tell someone to do something. Ok, son órdenes, ¿verdad? Pero no importa que no sea el jefe la que los, la, quien los da, ¿verdad? Sino que esto es en el lenguaje común, ¿verdad? Que sí. siempre estamos pidiendo que alguien haga algo por nosotros o nosotros necesitamos que, o nosotros necesitamos hacer algo por alguien, ¿verdad? Y nos lo pide. Entonces, usamos así, directamente el verbo y un complemento. Mire, please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Ahora, lea usted todas estas, pero que el please lo dice al final. Vamos a ver cómo le suena. Sería, uh -huh. write a check, please. Send a memo, please. Check the report, please. Supervise the employees, please. Go to a meeting, please. Excellent. Go to a meeting, please. Very good. A ver, para poder eh, eh, terminar, digamos, ¿verdad? Aquí usted me va a dar órdenes que usted crea que un jefe pueda decir en un trabajo. ¿Ok? Dígame seis órdenes. Six commands. Una sería. Uh -huh. Send the email, please. Very good. Okay. La otra empresa. Check the, the list, the client, please. Check the. The lead, lead. The client. Check the list of clients. Right? Okay. Mm -hmm. Cosas que le dice su jefe o cosas que usted le pide a alguien. ¿Cómo se dice prestar? Uh, depende, borrow or lend. ¿Qué necesita prestar? Uh, algún objeto. Ok. Una cosa, por ejemplo, un, un lápiz, un lapicero. Ok, sería lend me, lend, lend es el, lend me uh, oh, your pen, pongamos, your oh. pencil. Mm -hmm. Mm -hmm. Send the report. Mm -hmm. Mm -hmm. Attend the client, please. Attend es como atender los, uh -huh. los clientes. Eh, sí. Usamos este verbo mejor. Mire, assist. Okay? Okay. Assist the clients, please. Very good. En uh -huh. vez de attend, vamos a usar assist. Uh -huh. Uh -huh. And the last one, bye. Hagamos una última. 
La última que sea negativa, porque podemos hacer la negativa. ¿Cómo era negativa? Utilizando don't. O sea, que no lo haga, ¿verdad? Uh -huh. Don't never go. Don't. Bye. No. Ajá. No podemos usar don't y never juntos. Okay. Solo podemos usar never yeah, o podemos usar don't, pero no juntos, ¿verdad? Porque hacemos un, no, un doble negativo que está incorrecto. Entonces decimos don't. Ajá. ¿Cómo me podría decir? Dinero de más. Don't give um, extra money. Okay. Mm -hmm. Don't give extra money. Mm -hmm. Okay. Okay. Very good. Okay. Mm -hmm. Entonces, eso es los imperativos, este, Kelly. ¿Tiene todavía alguna pregunta? No. ¿Estamos es correctos? Sí. Bye. Ok. Eh, ¿Y con las tareas cómo vamos? Bien. De la, de la plataforma. Uh -huh. Voy al, bueno, hasta el día viernes. Ok. Very Muy good. bien. Sí. Uh -huh. Entonces, hacer la de hoy. Y eh, de una vez ya puede ir haciendo la nue el, perdón, sería la 10. Ya puede hacer también el examen parcial, ¿verdad? Ya lo puede empezar a hacer. ¿Ok? Bye, sorry. Ok, then it's a pleasure and see you Wednesday. ¿Ok? Ok. Bye. Have a good night. Good night. Bye.